Le saluda Denison Giovanni Herrera Vienma. Tengo 18 años de edad. Curso tercero básico en el Centro Educativo Nufet 427 del Caserío Las Pozas de Chepetén. Deseo platicarles un poco sobre deforestación en nuestro país. Tema y problemática de gran relevancia. Pero primero es necesario saber que nuestra Guatemala por mucho tiempo desde nuestros ancestros ha sido un país muy rico en flora y fauna, pero que lamentablemente día con día se va terminando y los culpables de esto hemos sido la misma humanidad, llegando al extremo de talar árboles, acabado con las grandes extensiones de montañas y bosques, aunque a veces obtenemos provecho de ello, ejemplo cuando sacamos madera, leña, cultivamos la tierra, creamos potreros para trabajar con ganadería. A veces no nos conformamos con talar los bosques, así los terminamos incendiando. Con esto contribuimos a una resequedad o desertificación de los suelos. Por el mismo motivo los animales han ido desapareciendo y otros están en peligro de extinción. O bien se refugiaron en sitios vírgenes que la humanidad no haya pisoteado. En la actualidad ya no podemos apreciar el vuelo de una guacamaya, ni el caminar de un venado así a simple vista, algo que nuestros ancestros sí lo vivieron. Quizás no podamos reponer toda esa riqueza de flora y fauna, pero sí podemos evitar la deforestación, haciendo conciencia en nosotros mismos, también conservando las montañas y bosques que nos quedan. Y cada vez que talemos un árbol, debemos de sembrar 10 para que un día nuestros hijos puedan disfrutar de un mejor ambiente más fresco y más natural.